¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta otra sesión de Facebook en vivo con nuestra alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price. Mayor, I know we have a couple of updates today and uh, that's why we're here today. So can you please tell us some of those updates? For, uh, Absolutely. Hi everybody. Thanks for being here with the dynamic duo. You're getting <laughs> used to us by now, right? Today, council passed the extension of the declaration of the disaster declaration that extends what we told you yesterday until May 15th. We also included the governor's recommendation that people cannot have more than 10 people in one gathering. The rest of the closings of restaurants, bars, taverns remains in place and the limitation of 50% occupancy on other businesses and offices remain open. So that's the high points, Daniel. Muy bien. La alcaldesa nos comenta que el día de hoy todo el cabildo en grupo acaban de decidir de agregar un par de reglas para esta declaración de emergencia de salud pública. La primera es que los grupos de personas solamente están a un máximo o están aprobados a un máximo de 10 personas únicamente. Asimismo, los negocios tienen que referirse a su certificado de cupo para que nada más puedan utilizar el 50% de su certificado, pero que no pase más de 125 personas. Así que esperemos que revisen sus certificados y estas dos eh, agregaciones a las reglas. Now, also, Mayor, we also have a new date. We do. May, May 15th. May Can you 15th. talk to us about it, please? Yeah, May 15th is the ending date that council adopted for this declaration. Now, that doesn't mean it has to be stay in place till May 15th. If something changes, we can lift it. And also, if it gets worse, we can extend it. Thank you. Otra fecha muy importante para que todos ustedes tengan muy en mente es de que esta declaración se acaba de extender hasta mayo 15. Ahora, no significa que tiene que durar hasta mayo 15, pero nos estamos dando toda esa fecha para prepararnos para lo que viene. Mas sin embargo, también si todo marcha bien, podemos reducir esa fecha. Pero hasta ahorita estamos enfocados en extender esta declaración hasta mayo 15. Y también muchos de los edificios públicos con servicio a la comunidad del gobierno aún siguen abiertos para todos ustedes. La alcaldesa nos está recomendando mantener el sano distanciamiento, esa distancia de persona a persona. Y ella también sabe que estas decisiones son difíciles, no son fáciles para todos nosotros. Ella sabe que pueden impactar sus vidas, sus trabajos, y también está muy, uh, muy preocupada de lo que usted puede estar pasando financieramente. Ella también platicó el día de hoy que algunos bancos pueden hacer algunos préstamos que les llaman SBA. So, Mayor, let me look at my notes okay. also. Because uh, you mentioned that you're, you're, you're putting together some committees for yes. the city. Okay? Yes, we're putting together health committee with medical experts and council members, an economic committee that will look at small businesses, an education and child care committee, and a community services committee. And all of those will have two council members and department heads and ACMs. La alcaldesa también nos comenta que en la junta del día de hoy se decidió hacer unos comités, unos comités que se van a preocupar en el bienestar de todos ustedes. Para darles un par de ejemplos, habrá un comité de consejería en expertos de salud. Este comité tendrá dos personas de Cabildo y también otras personas de la ciudad. Otros comités que vienen eh, en juego son el de educación y guarderías, asimismo un comité económico y un comité de servicios comunitarios. Uh, Mayor, you also mentioned uh, very specific details about vol uh, volunteers in the city of Fort Worth, right? Yes, people need to volunteer. So many people already are. Reach out and check on your neighbors. Mm -hmm. if, if you don't want to be close to them because of social distancing, call them on the phone or go to their house and knock. When they come to the door, just step back and ask them how they're doing. Pick up their newspaper if you take the paper and get them. Check on your friends, but you can also volunteer with United Way and many other places. So you can check our website for volunteer opportunities. La alcaldesa también nos invita y los invita a todos ustedes a que trabajemos en nuestro voluntariado. Toque a la puerta al vecino, llámele por teléfono, dígale cómo está manteniendo también ese sano distanciamiento. 
pero también revise nuestro sitio de internet para que usted se registre como voluntario para muchos servicios de la comunidad. You also mentioned that you donated blood today. I did donate blood okay. today. Yes, Carter Blood Care is in desperate need of blood to help our hospitals. Not because they don't keep a level of blood, but because people aren't donating right now. They're a little bit scared. So you can go and donate blood. It's really very easy. It isn't painful. But if that's not your thing, think of something else you can do to help the committee. And I and at Billy Bob's this weekend, there will be a blood drive, and you can donate there at Billy Bob's. The question is, will, do, will there be any line dancing? I don't think there will be any line dancing at Billy Bob's. La alcaldesa nos invita también a todos ustedes para que, aparte de ser voluntarios, hagan una donación de sangre. Sabemos que puede ser un poco temeroso, pero ella los está invitando a que con estas donaciones nos ayudemos todos. Ella el día de hoy donó con nuestros compañeros de Carter Blood y también le toma 30 o 40 minutos. No le toma mucho tiempo. Si usted quiere donar, este fin de semana en el lugar que se llama Billy Bob's, allá por el north side de Fort Worth, todos ustedes pueden ir, regalar su tiempo y regalar su, uh, su sangre también para esta buena donación. Now, you have a hug that you came up I with. I do. Okay? You know, I love to hug people. Mm -hmm. And I can't hug during this time or I would reach out and give every one of you a hug, but I call this my corona hug. So, Tell people that this is how you're hugging them, right over your heart, and it's pumping away. Including the first responders. Including the first responders. If you see a first a police officer, a firefighter, MedStar, Code Compliance, give them a Corona hug, because they need it more than anyone. La alcaldesa nos invita, obviamente, con este sano distanciamiento. Ella nos invita a que aún así, de distancia segura, ustedes puedan saludar y típicamente abrazar a los paramédicos, a los bomberos y a los policías. Ella nos indica que ella inventó este abrazo, que es esta señal, para que les diga, este es el, coro el abrazo corona. Así que si usted ve a un paramédico, un eh, bombero o un oficial, desde lejos, dígales que está con ustedes, que los está apoyando, y esta es una forma de apoyarnos todos juntos. Uh, now, you also mentioned, just to, to close, uh, a quote that your grandmother used to say, or, Said, right? My grandmother said, if everybody pulls together, if all the horses pull in the same direction, we'll get through this and we'll deliver that load. Así que la alcaldesa el día de hoy quiso cerrar con una, un dicho de su abuela, donde dice que si todos jalamos para el mismo lugar, vamos a atravesar esto con una facilidad y también con ese mismo amor. Gracias por su atención. Mayor, thank you for doing these live Facebooks in Spanish. I know the audience has received them very openly and they have told me that they're very thankful for what you do. Well, thank you, Daniel, for making these possible, and thank you all for listening and tuning in and watching us. Gracias, y nos vemos mañana, right? Gracias, see you tomorrow. Okay.